，猪皮起得差不多了，肉馅儿也在同时准备着。一大早，店里其他师傅便把爽而不腻的猪颈肉切成条状，调好味儿。把腌制好的猪肉条逐一穿好，放进炭火烤炉，烤到三四成熟，香味儿开始外溢，便可取出。但这并非最后一步，还要把调制好的秘制酱汁捞匀猪肉，再腌制四十分钟，最后。把这些猪肉条切成十厘米长、三厘米宽的薄片。这些猪肉的加入，赋予了佛山运杂猪蹄与其他猪蹄不同的风味。先师傅，啲肉烧好了吗？啊，好。好，多谢明哥。开到，来。以前呢，一就一层瘦啊，一层肥啊，家呢就。这两层瘦啊，一层肥。把猪肉片放进猪脚皮，肥瘦相间，整齐码好，每个边角用肉碎塞满，直到猪蹄恢复饱满的外形。只手指夹住，唔夹住嗰一边边上啊，唔齐整。再用水草将猪脚裹扎严实，忙活了一上午。师徒俩仅仅完成了扎猪蹄这一步，接下来运制即将开始。用三十多种纯天然材料制成卤水，再将捆扎好的猪蹄浸入卤水中，用明火慢慢煮一个多钟头，一只只干香美味的运扎猪蹄出锅了。不过，看着熟透的猪蹄，还不能够大快朵颐。加番草，我一条定型棍咧掹出来，再绑我啲新鲜嘅水草落去，咁啊靓仔啲。扎完咧就搵老鼠窿落去，廿分钟到咯。第一系消毒，第二系好味先至。韵不同于卤，前者用了香料赋予食物香气和味道之外。还利用了适当温度的调味液作为介质，为食物杀菌保鲜。把猪蹄切片，放进瓦罐中，淋入卤水，可以保存三四个月。三百多年前，这种手法就可以将佛山扎蹄带到远离产地的地方品尝。至此，佛山运扎猪蹄名扬天下。这家三百年的老字号，从古时老铺搬到郊区，顾客也一代接一代的追随下来。细细个嗰阵咧，屋企好穷嘅，咁啊逢年过节咧，阿妈先会买少少俾我哋家下菜咁嘅啫。所以依家大个咗咧，即系好中意追翻呢种味道，得闲又带翻阿爸阿妈嚟试下，再食翻。整根猪蹄在食客面前早已突梁换柱。顺滑的被切开，一片片粉红玲珑心，入口皮脆肉香，鲜甘可口。运扎猪蹄的制作工艺有大小工序三十多道，即使是熟练的老师傅，一天最多也只能做二十多只。孙师傅坚持这行已经三十多年，但愿意入行的徒弟越来越少。在与特殊学校多次联系沟通后，孙师傅终于迎来了他十九岁的小徒弟，暂时保住了老字号的传承。嗯、在梅州丰顺的乡间，每逢重阳节。宴请老人依然是最重要的敬老活动之一，而当地喜庆宴席的餐桌上，总少不了一道传统佳肴——炒。
炒面线。三百多年历史的汤南手工面线，在本地家喻户晓。细长的形态，寓意着长命百岁、长长久久。它的口感柔韧咸香，老少咸宜。同样是小麦做成的面食，在这里却被叫做面线，而非面条，是因为面线非常细。三根面线同时穿过手缝针，绰绰有余。凌晨四点，罗静荣和妻子陈尚玲就来到作坊。做面线要靠天吃饭。每年十月之后，天气少雨干燥，是做面线的最佳时间。开工头一件事便是吸井水。按比例放进盐，用来调制面粉。要看天气了，今天就多放多一点。接着，罗静荣把小麦面粉放进搅拌机。一百多斤面粉搅拌完毕，揉面、割面、抹油。搓面，面团不断的变化着。罗静荣用多年的经验，把握着制面的节奏。蒙着眼睛也可以做呢，做了三十多年了。想做老板做不成吗？不做面条吗？做面条太辛苦了。面团搓成细条后。需要醒面一段时间，才能够继续。夫妻俩赶紧扒拉一点稀饭作为早餐。那个面条快啊，没办法，连吃饭的时间都没有。面条如果你不要去搞它，它就要掉在地下了。那冷一下下，竹子都上不上去了。和从小跟着父母学做面线的丈夫不同，陈尚玲出嫁前从没接触过这一行。那么辛苦，谁要嫁过来？整天的做的没完没了，没时间出去玩，要做面条，这连这个大门就不出的。要生活吗？就要做一点面条啊！他最喜欢下雨天，不要赚那么多钱，人生过得快乐就好，是不是？吐槽归吐槽。活还是时刻惦记着的，因为面团发酵太久会变稀，就无法上面擀了。陈尚玲扎起马步，将细圆条状的面条以八字形环绕在两根面杆上，两人无需言语，合作无间，仿佛对着木桩耍功夫。面条被快速织满了杆子，把面杆挂到面柜里，再一次醒面。半小时左右，这些长长了的面条即将走出温室，接受阳光的洗礼。要把面条拉成面线，得讲究巧劲儿。拉、甩、扯、拖、盘，将面线拉得越细越长越好，一般可以拉出大概两到三米。晾晒时要根据风、湿度和光照来控制日晒时间。这其中细微的变化，完全依靠制面师傅们的多年实践经验来掌握。变白、变干、变硬，就可以收了吗？还没等夫妻俩坐稳凳子，面线已经晒干了。你走了，它就干了；你不走，它就不干。所以就不敢跑嘛，<笑>不及时收就会掉在地下嘛。两人赶紧小心地把面线收下来。
，这时的面线离完成还差两道工序。蒸熟消毒吗？为了健康吗？面线还需放入蒸笼中蒸两个小时。取出后，便要趁热打包，扎成一束束一斤重的面线。热都就是要很烫的时候才要搞，不热就被你粘上去，不好弄了。汤南手工面线只十几道制作工序，每一个步骤，做面人心里都放着一个时刻表，那是人与面的默契度。从凌晨四点开始揉面。到当天下午四点，将包装好的面线送出。一天十二小时的工作时间下来，即使夫妻二人通力合作，也只能做百多斤的面线。面线在煮食之前，必须先在热水里烫一烫，减少盐分，再过一过冷水，使面线恢复紧实。比起一般炒面，猛火快炒不同，面线久炒不烂，要用慢火不停的翻炒，才能炒到干爽又筋道。做汤面则简单些，前面步骤一样，煮汤时加入自己喜欢的其他食材即可。一天里能坐下来好好吃饭的只有晚餐。夫妻俩就着赖以为生的面线，喝起小酒，如同三百多年来镇上的制面人一样。如果明天是晴天，也将会是劳累但美好的一天。顺德大梁旧寨村，一条不起眼的巷子尽头。平时静谧的很，可一到周末却人声鼎沸。不少人特地前来，只为品尝当地著名小吃——水牛乳制品。这是一种异常难忘的香滑美味。周慧珍用自家牛棚改造后建起这个店面才五年，但是牛乳这门家族手艺。传到他手上已是第四代了。越做得越薄嘅话，就师傅嘅功力越高。醋一定要够热，同埋只手一定要定。把加热的牛奶与醋在小杯里混合，拇指一拌，乳白软滑的牛乳团就出现了。用手指碾平，压去牛乳水分和醋，拇指再轻轻一点一扬。一片剔透的牛乳就不偏不倚地跳进了盐水盆，短短十秒，却蕴含了周慧珍家四代人制作牛乳的经验。放好个心情，熬鱼又做得好。如果你心浮气躁嘅呢，佢做出嚟又背又烂嘅啦。孩子们做的牛乳，阿珍妈妈总能细品出不同。周慧珍准备用牛乳搭配店里最受欢迎的甜品之一——翡翠凉粉。加少只蜂蜜啦，佢好似咸芝士咁样，食嘅口感当好浓嘅牛乳嘅香味。这门手艺又累又苦，还赚不了什么钱，所以年轻一代的顺德人基本没有学习传承的动力。快少少啦，赶货呢两日。八零后的周慧珍，已是牛乳制作业的新鲜血液。以前一直都系做代加工咯，帮人哋贴牌咯。到一一年啊，创立自己牌子。而家我哋份额都去到七成噶啦。做牛乳最重要是原料好。阿珍今天要到合作的养牛场看看情况。出发前还不忘给宝贝牛们带上一些手信。父亲钟学成有多年养牛经验，他传授的神秘手信就藏在这两棵有三十多年树龄的水翁树上。都系
埋生果，系咪加埋啲果来一齐播好啲啊？系咯，系咯，系咯，系咯。如果水牛体内燥热，产出的奶质量就不好。用水瓮凉茶能够起到清热的作用。六七啊，几个月啦，大热啊。一个多小时熬制后，凉茶准备好了。牛乳的原材料是本地水牛奶，水牛每天产奶只有二十斤，是普通奶牛的三分之一，但脂肪含量高，特别香浓，因此制作出的牛乳也更受欢迎。阿珍和丈夫阿奇找到了养牛场的老前辈坤叔。来，叔，那个过来喂。系咪呢只？一只后起码管糖嘛？唔使，十吨左右够噶啦。我就要一系清煮，二系开胃，三系催奶。有些秘籍只有老江湖才知道。喂，叔。对对。陈阿妹喺度。你又嚟噶？今年七十九岁的卢博伟。是顺德如今唯一的牛乳印工匠。每个牛乳印都需要经过七八道繁琐的工序，全凭手工操作。靠着兴趣，伟叔坚持了将近三十年。做啲嘅唔揾揾餐桌，揾斗桌，做到做啦。一见就大型嘅，你个大型嘅就做。上世纪八十年代，阿珍的妈妈就已经找伟叔做牛乳印了。一个牛乳印，在两种工匠的交流中，不断完善进化。牛乳的品质必须保持百年不变，但是用途却不能一成不变。老公，文哥，哎呀，特登攞啲牛肉过嚟。虎哥和大厨张师傅是阿珍夫妻俩的好朋友，他们今天要用牛乳开发新菜式，把牛乳切碎，塞进鲮鱼丸中，春卷皮切丝，裹上鱼丸后油炸，便是牛乳金丝球。酥脆包裹着 Q 弹，最里面的牛乳融化渗透。香甜升级。顺德人发明的五米粥浸鱼滑鱼腐，牛乳为绵滑清淡的粥水增加汁香，鱼滑鱼腐更甘香甜滑。笋壳鱼是顺德人最喜欢吃的鱼之一，在当地特色油盐清蒸的基础上，牛乳铺面。既可以防止鱼皮爆裂，还可以以咸引香，鲜上加鲜。啊！啲牛乳啊，渗咗落去啲鱼皮嗰度啦。食翻细个啲味啊！但系佢又有翻啲牛乳香味。阿珍希望有朝一日，牛乳会成为顺德美食的主角，永远传承下去。黄板。是平远人最喜欢的客家小吃，在当地流传了三百多年。所需原材料不过几样，但转化的过程却十分复杂。十月中下旬，其中一种食材的最佳季节到了。六十三岁的刘新明和妻子刘凤梅一早便出门。到山上寻找一种当地俗称为“钓桃子树”的植物。哎，这里还有树啊！看，刚才有一两条啊，两条啊！钓桃子树学名叫油桐，是制作碱水的原料。刘新民坚持只用这种树烧碱，每年要收集几千斤。这个树是一千斤，按照这些分呢，是十斤左右。好重啊
，把这些树木烧成灰烬，不是光点一把火就行。这个要烧一个钟头左右，烧到没有这个柴木的，然后撩起来化，化成平泡的火，不要有雾态就可以了。木头烧成炭后，还要放回屋里，让高温木炭继续充分燃烧。如此费劲，所得不过几斤灰碱。其实大多数人做黄板已经改用食用碱，但刘新民一直执着亲自制碱，因为这是老祖宗传下来的味道。晚上，刘新明还要起夜几次，搅拌炭火，直到一夜过后，木炭燃成灰烬，才算完成。同一时间，妻子刘凤梅也在为明天做黄板而准备着。当地俗称的禾米是做黄板的必备原料。禾米长在日照短、冷水浸泡的山谷，产量极低。浸泡一夜，等待明天的蒸煮。天刚亮，刘凤梅就把浸泡好的禾米放进木缯里。禾米软硬适中，久煮不烂。他们还需要在水蒸气里焖煮一个半小时。刘凤梅紧接着把丈夫昨天烧好的植物碱放到井子架上，用开水浇透，经过纱布过滤，浅黄色的液体流出，静置沉淀，就可以作为碱水使用了。禾米和碱水都有了，只差金灿灿的色素了。把黄栀子、淮米放进烧开的碱水里，一起煮半个小时，天然的色素便出炉了。把这亮黄的碱水倒进禾米里搅拌后，抬到院子。传了几代人的石臼，要交给刘新明和他的侄子了。禾米必须趁热冲打，俩人先用直锤围着石臼同方向绕圈碾压，待到米粒搅到六七成烂，便换上横锤，沾沾碱水，接着冲打。干这会儿得讲究默契和节奏，稍有不慎，十五斤重的大锤子就可能抡到身上。石臼冲打这种古法，年轻一辈已经不会用了。好在叔侄俩还一直保持着这一传统。冲打出来的米团还热乎着，马上放到了抹了茶籽油的竹扁上搓揉，再捏成一个个八两重的条状黄板。二女儿刘玉凤在城里经营着父亲刘新明交给她的黄板小店。传统的条状黄板是当地逢年过节走亲戚必备的礼品，黄澄澄的外表像金条。寓意丰衣足食，加上健脾消食的功效，给过节的人们解解腻，既好看又好吃。刘玉凤把传统黄板改良成饺子，包上馅料，吃起来更香了。一代又一代的传承，老刘家的黄板。终于也随着平远人的脚步走向四面八方。
新鲜出炉的黄板，当然要一大家子尝一尝了。黄板的做法有很多：土猪肉炒黄板，荤素搭配，不油不腻，韧爽滑口。黄板饺子经过香煎，外脆里嫩，咸香适口，最受大家欢迎。劳累过后，还有什么比一家人聚餐更快乐的事呢？快拜了，祝黄板呢！黄板在客家人的餐桌上流传了数百年。见证着客家人的勤劳与爱家。快点，快点，快点，快点啊！嗯。厨师江心灿来自佛山张茶。清末明初，广州高级酒楼的大厨、点心师傅，八成都是张茶人。追根溯源，背后少不了百越美食第一人姜太史、姜孔殷的功劳。这位清末大儒精研饮食，家宴上每摆出一道新菜，就会被各大酒家争相效仿，推动了近代广府菜的繁荣。从厨三十余年的江心灿也受其影响，成为姜太史家宴传承人。姜太史家宴的一大特色是因地制宜，粗菜精做。姜师傅今天要邀请朋友们试菜。第一个想到的便是本地特产沙口笋。表姐，我爱唱歌。娇姐是江师傅的老朋友，经他精心培育的沙口笋，多次拿下笋王比赛的冠军。多一些呢？嗱，呢度有啲笋啊，嗱，呢度湿啊，开始有。即系笋尖湿个地方就有笋噶啦。得得得得得得，交到功课。笋才一两。黄金万两，再整多两菜嚟，我哋步步高升，三五菜、四菜。有高人指点，江师傅很快就挖到第一只靓笋。哎，点咗？嗱，头大尾细，烟斗型，象牙色，准备去再攞第二只。沙口笋通常长在江河冲击层。这里的泥沙混合，土质松软，营养丰富，使沙口笋具有肉甜、爽脆的特点。江师傅告别交界，去寻找家宴中必不可少的食材——米酒。欢迎江师傅过嚟，一齐睇睇我哋陈太家酒庄嘅酒窖啦。哇！一大程酒系先，哇，好多酒喎、啊！好菜要配好酒，石湾酒厂在佛山已经传承了一百九十年，酒窖里常年二十五度恒温恒湿。酒壁上的钟乳石状微生物群，形成有利于酒液催沉和纯化的最佳环境。一八九五年开始，就有陈太极酒庄酒储藏在此。我哋家阵准备打开嘅呢缸酒啊！我入廠都有廿年啦，廿年前肯定喺呢度啦。呢度，哇，滴滴金咯喎，廿年嘅酒啊！誒，江師傅都迫不及待咁試一試啊！感覺咧就係一個蜜香、花香、蜜香花香、米香、米香。一見到好酒，江師傅興奮不已。一百斤大米只能酿出五斤头酒，再经过整整十九年的陶缸冻藏，待到酒体老熟，才能进入深处的这个酒窖，等待买主。呢个酒呢，就系、是、我嘅成品酒，同你嗰个江太师家宴就真系绝配啦。好，我一二，点翻支翻啦。一切准备就绪，江师傅在私房菜馆忙活开了。
笋要新鲜才好吃，首先处理它。烧笋嘅特点就系清甜爽，冇渣。沙口笋鱼蓉粥是本地的经典菜式。江师傅煎鱼的手法堪称教科书。嗱，呢个叫做猛镬阴油。咩叫猛镬阴油？将只镬烧到佢热，跟住落冻油响度算，烫镬，倒翻啲油出嚟。落油咧就系撒啲盐，佢就唔会黐镬噶啦。个鱼皮佢唔会烂。关键时候就炸滚水。咁做出嚟嘅鱼肉咧就会有蒜煮肉噶。爽脆与绵滑的口感交织，鲜甜暖胃。笋系属于地上鲜，鱼系属于河鲜，系咪？两大鲜结合，鲜甜两个字。五宝糯米酿鲤鱼是张茶节庆宴席上的传统菜。五宝就有莲子、绿豆、糯米、瑶柱。冬菇、腰豆、烧酒，当然肯定系山地道嘅绿冰烧。呢个系个姜炒嘅串好，食糯米就唔食鱼，比较保身啊，个口感非常之丰富。咁蒸嗰阵时就记得啦，撒少少喺度底度上，就可以蒸汽流动嘅作用，将嗰个鱼汁有少少粘稠到。这条大鲤鱼要隔水炖三个半小时。直到鱼肉融化，鲜味完全渗入糯米中，留有淡淡的酒香。重头戏是一道江师傅研发了一年多的菜式，其中酒担当了最重要的角色。选取猪前排第八条肋骨上肥瘦相间的肉，用当地的浴冰烧酒浸泡两天。浸泡过后的酒要倒掉，重新下酒去煮，能让肉的鲜嫩度再次升级。一个半小时后，取出猪肉，改刀切件。江师傅用西式烹饪手法。喷枪炙烧猪肉外层，让每口肉都外酥里嫩，带着淡淡的酒味儿。再用青瓜垫底，陈太极冰烧玉锦绣，上桌了。太吉冰烧肉感受。祝大家掂个碌嘢！祝大家掂个碌嘢！我我我我湛江，拥有全中国最长海岸线的城市。海鲜是许多本地人的心头好。傍晚，马三姐和丈夫跟往常一样，来到碎溪草潭港口，为自己的早餐店找靓货。马三姐看到刚上水的海鲜，两眼发光，手下不停。啲海鮮攞翻來一定要新鮮嘅，如果唔係，啲街坊一定唔同你收貨嘅。他的早餐店開在八十多公里外的湛江赤崁區，想想不到十二個小時後，就能讓店裡的老街坊們吃上自己親手挑選的一手海鮮，每日這樣往返，也是值了。清晨五点，赤崁老街上，马三姐的早餐店开门了
，大伙儿各司其职，先抓紧处理食材，等待客人上门。最早的一批客人大多是学生，这里的早餐是从小陪伴他们长大的味道。马三姐的早餐店开了二十多年，早就成为街坊们每天开启味蕾的第一站。除了肠粉、豆浆、油条等传统早餐，店里还有不少海鲜特色菜，生猛活泼的跳跳鱼。搭配牛肉、猪腰、鸡子儿等做成滋补汤，营养丰富，口感浓郁。招牌菜海鲜捞粉是马三姐自己琢磨出来的。顾客在泥丁、象拔蚌、海螺、鲜油等十几种海鲜中任意挑选，热锅下油。先下配料，再翻炒海鲜，加上米酒去腥，加水焖煮，然后再加入独家秘制酱汁，一股浓香钻进鼻孔。炒熟的海鲜浇到米粉上，一碗汇聚湛江海鲜精华的捞粉上桌了。自从一部在此拍摄的网剧《隐秘的角落》走红，马三姐的海鲜捞粉变成了网红美食。节假日，很多游客慕名而来，体会在海滨城市里早餐便吃海鲜的豪横。马三姐坐镇唯一主厨，更是忙得不可开交。但无论如何，他每天总会抽出时间，到水井边上陪街坊们聊聊天。奶点没错，奶点够大条。今日要表扬你个奶点。多谢多谢你啊！青椒再放多啲，可能用啊。我哋屋企啲小朋友去读大学回来都要指明来呢度食早餐噶。其实零年咯，差唔多有。啊，咁证明我哋都识得二十几年啦。街坊挨你啊，是衰人。二十多年的早餐店生涯，马三姐永远忘不了的，是街坊们在她刚开店的时候对她的鼓励和帮助。非常之好呢度嘅街坊，交心啊，好交心，好热心。啱嚟开档嗰阵，呢个档口系冇水嘅。冇水冇电，佢哋都好帮，诶，俾你接水啦，俾你接电。诶，坐时坐，好更新啊，有啲减速。啱啱开店，一天我盈利八十蚊。后尾得啲老街坊啊，支持撑啊。味道跟住好咧，就嚟帮衬。除了马三姐的早餐店，赤坎老街上的老字号比比皆是。流行了几十年的街边小吃，依然深受欢迎。学生时代最爱吃的牛杂，还能与朋友分享。开了半个世纪的老咖啡店，认识几十年的老友们还在每天聚会。年轻人在外闯荡，回归老街开的新咖啡馆，老街坊们也爱来坐一坐。老字号的守卫者。在岁月变迁中，耐下性子锤炼手艺，用他们的匠心成就美味。温炸猪蹄全城三百年，汤南面耍，又香又好吃，大靓鳌鱼，鹹香口味。
กับคำวิโตคอยมือถอยมีแย่งของไปลอยสองไพ่ชินเซนเจ้าโตกองไทยสีกาย老街老字号，海鲜捞饭好味道。